Ini semua konsep yang ini Yesus dan lain-lain So ini adalah serta Alas of this world sepulang sa Diyos Kumbesto kita Ito mo sa pagsiliyo Sa Espiritu Santo Kana itong mga magtutuo Kung mato na mabasa Diha sa Ipiso Kapitulo 1 Hangkod sa Ang Kapitulo 1 Versikulo 11 Hangkod sa 14 Pagpapasawan niyang pulong Verse 11 to 14 Inundi ha In whom also we have obtained an inheritance Being predestinated according to the purpose of him Who worketh all things after the counsel of his own will That we should be to the praise of his glory Who first trusted in Christ in whom we also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of salvation, in whom also after that he believed, he were sealed with the Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance unto the redemption of the purchase, possession, unto the praise of his glory. Dali ko ng Diyos sa atihang nagbasa sa iyong pulo. Atong na nalabyan sa mga versiklo na itong ibasa doon ay mga keywords na itong mabantayan ko niya na itong gamitin diha sa pag-expound sa Word of God ni Nika Kabibon Una na ato ta ato ang fokusan ang verse 13 na doon ay di ingon diha seal which is highlighted ingon diha in whom he also trusted after that he had after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that he believed, he were sealed. So there's the key word there, sealed. Or that's the sealing. Or we're, we're going to talk about the sealing of the Holy Spirit. The sealing of the Holy Spirit. Now, Sa diha nga kung saan magtutuo, kung saan ka tao, o magtutuo, kung saan ka tao, kung tuo, sa Ibanghilyo sa Kaluwasan, sa Mitzay sa Kaluwasan, nahimong magtutuo, and at that moment, the same moment, siya usap, nahimong baptize in the Spirit, usap siya, gisiliyuhan diha sa Banyang Espiritu Santo. Sa diha nga ang magtutuo, naluwas, didawat, Nakadunong sa Ipanghilyo sa Misayas Kaluwasan, ang dawat ng Ginoong Yesus, na bautismohan sa Espiritu, sa Diyos, o niya diha-diha, mabot ka niya ang silyo sa balaang Espiritu Santo. Kung daghan ng mga importante, doon ay mga important truths na ito ang pag-isuntan, karun, may tungod sa silyo, ang masagta na ito ang pag-silyo sa balaang Espiritu Santo sa mga magtutuo. Una, the sealing of the Spirit occurs at the moment of belief. Ang pagsilyo o ang silyo sa Espiritu sa Diyos mutong ha-diha sa dihang ikaw ming tuo. Sa diha ni ikaw ming tuo kang ginoong Iso Kristo. In verse 13, it says, Ye believe, which is in our participle, Ye were sealed. That is in our verb. Now, ye believe in our participle. Just for us to understand what is this our participle. The our participle is distinguished from the present or perfect participle in terms of kind of action, not time of action, in that it conceives of action not as in progress or present, nor as an existing result or perfect, but as a simple fact. The simple fact that you believe sa dihang kita ming tuo, this is the kind of action, not the time of action. Sa dihang ming tuo ka, the simple fact that you believe the Lord Jesus Christ, you believe as you hear the gospel of truth, ikaw gisiliyuhan sa balang Espiritu Santo. Dihang diha. Ngayon ato ni Iklaro, kay naapay mga pagtulungan ni Moon na ang silyo sa Espiritu 
musulod ta siya kanimo sa dihang una bautismohan sa kauna sa Espiritu sa Dios. There is, there is what they call baptizing of the Holy Spirit. Now, the one of the evidence kuno that you are baptized in the Spirit, that, they, that you are already baptized in the Spirit, is that you can speak in tongues, but that is not found in the Bible. Though, in the book of Acts, which is pinasahi ng panghitabo, the Pentecost, mo ka to ang panghitabo na diin uh, ang bautismo sa Bala Espiritu Santo ni Kungsan sa mga apostolis o mga tinundaan o sa diha-diha nagsugod usap ang pagsilyo sa Espiritu sa Diyos apan kana usa ka pinasahi kay mo ka ang pagsugod sa Bala Espiritu Santo the New Testament ng order of the sealing of the Spirit or the work of the Spirit why? because in the Old Testament the Spirit of God is uh will come upon a person and then will depart and then mawala na ang Espiritu ni Ana na Tawana. Apan in the New Testament believer sa so magtutuo ka na to, uh, there is a New Testament under the, uh, under the age of grace karong sa simbahan ng church age Ang silyo sa Espiritu sa Diyos, dili na mawala. Wala itawag siya o silyo. Kanya ito, mo sulog ang Espiritu, mo abayot ang Spirit sa sana tao, apay, mo biya o sa muling part ka na. But in the New Testament, believer for us, the New Testament believers, this, the Spirit will be sealed upon us the moment we believe the Lord Jesus Christ. Now, you believe that is in our participle, ye were sealed. In our verb, which is in our verb, an inflectional form of a verb typically denoting simple occurrence of an action. Now, simple occurrence of an action without reference to its completeness, duration, or repetition. What it, uh, according to what is stated, is that ang pagsilyo sa Espiritu sa Diyos sa magtutuo, diretso ka na na may silyo, may silod ang Espiritu sa Paog, na himong silyo ka na to, o wala'y gibuhat ka na to, o wala tayo gibuhat ni Ana na araw baka ang konta ni Ana na silyo. It's just a simple occurrence of an action. Who act, kinsa ang nag-act, nini, ang Diyos lang gihapon. Mau ka na ang pupasagot sa Aorist verb na seal. Gisilyuhan kita that is a simple occurrence of an action. Then secondly, the sealing of the Spirit is a work of God. The sealing of the Spirit of the, the sealing of the Spirit is a work of God. Buhat kini sa Diyos. Sa gibilik balik na nato sulti, ingon, Number one, ye were sealed. Ye were sealed. And if you take note, okay, mong batayan, ye were sealed. That is in passive voice, according sa itong ibasag niya, sa Ephesians chapter 1 verse 13, that is in passive voice, which means the passive voice produces a sentence in which the subject receives an action. Passive. Kita na recipient ni ini wala tayo gihimo. Why? Passive. That's a passive voice. You were seen. Kita na subject na receive lang ta, ni dawag lang ta, ni ini nga buhat, ni ini nga work sa Diyos. Alam ka na to. That's why, ang silyo sa Bilang Espiritu Santo na buhat sa Diyos wala iya kayo sa tao na di siya makapasigar mo or di siya mingon nga nakaampon ko sa silyo tungod kay ni buhat ko ini ni buhat ko ni Anton wala tungod kay isilyuhan kita automatically at the moment we receive the Lord Jesus Christ we were, we were sealed with the Holy Spirit ikaduha it is God who had also sealed, sealed us 
Mabasa na ito niya sa 2 Corinthians 1 verse 21 to 22. Ang Diyos mao ang nagsilyo ka na ito. Once again, isilyohan kita, buhat kini sa Diyos, o walay ato ah, ang pagsilyo, walay dili resulta sa ito ang gibuhat, kundi li resulta usap sa buhat sa Diyos. Pinagi sa kamatay ni Jesus dito sa cross. O sa pag niyala sa pagkamatay ni Jesus, nilubong siya, nabano siya ito ng daw, o niingon siya sa iyang saan, na mubalik siya, mubayaw siya sa langit, mubalik sa dito sa mahal, o ipadala niya, ang itawag o comfort or helper, or advocate, na o ang balang Espiritu Santo. Ikatulo, the sealing of the Spirit provides the believer with eternal security. Now, this is where we Uh, center the message for this evening. The seal of the Spirit provides the believer with eternal security. Eternal security. According to the Baptist Kadichi, sikat ka ini siya na term. Why? Because kinagamit ni sa mga magtutuo sa lihang mag-iskot o kalawasan na mawala o dili mawala. So, kung, kung eternal security magamit, ang iskotan o umalungga na ito, tumati po so, siguro sa makistahanon, isa lang mahal na ay baptis. Kaya ang uban po mga kalaginis, ang ilang mo so, sa rahon na mga iskot magaling kalawasan, perseverance of the saints. But which is which? Asa magkit ang tinuod? Asa magkit diha ang insakto or dili insakto? Perseverance of the saints ba? Arikas ko kalaginis ka tulip o arikas Baptist as uh, eternal security. Daw ang duha mabasa ginato sa Biblia. O wala nga dita ang ay uh, dili siya ang ayan o dili nato na ingon na iangkon sa usa ka grupo nga din ay eternal security Baptist naman na, ay personal sa Baptist mga kalibinis daw na siya. Kung dili kung unsa gyud ingon sa pulo sa Dios may tungod sa kaluwasan especially ang serious sa espiritu diha sa magtutuo and that would uh, be a proof, or that would be a, that's just a proof, but mo na atong security, siguridad, sa ito ang kalawasan na tingin mawala. Ito ang atong eternal security. Number one, matod pa sa Rairi, Angels Version Study Bible, page 1673, is still indicates possession and security. The presence of the Holy Spirit, the seal, is the believer's guarantee of the security of his salvation. This is the believer's guarantee of the security of salvation. Mula, mga isuod, mahigala, na kung ang tao may ngon na luwas siya, o niya, may ngon siya, sa pag-ingon niya na luwas siya, may ngon siya, wala pa niya ang balang Espiritu Santo, dili siya tinuod na luwas. Kaya ang tinuod na luwas, doon ay Espiritu sa Diyos na nagbuyok. Huwag mo ka na ang garantiya sa mga magtutuo, huwag mo ka na ang atong siguridad sa atong kaluwasan na tingin kayo mawala. That is our possession, our security. Ikaduha, literally, a seal was used to make something secure. Ang seal nyo, gigamit aron sa paghimo sa kaputan o paghimo na secure sa kaputan. Iangkono ni mo, isecure ni mo, ikahin para ni mo. According to Matthew chapter 27 verse 66, So they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting a guard. Mas again, ang seal yung ikamit alang sa pag-secure, sa pag-ilhanan, tumbanan, na imuha ka na, yung ikaw tag-iya, sekuridad, na ikaw ang pareha sa pang illustration, na itong natungog kayo na yun na kung ang asa ah, kayo ato ng mga tagiyahan o kapo o baka doon na gina yung sila yung silyo kanang di pinag-iputaw nag-iinit sa kaning baka hindi mo ka na i ipainit ibutang sa lubot sa kapo o baka mo ka na yung silyo sa tagiya nga siya ang tagiyahan so mo ka na ang gamit kayo nito that is for your security imong kisikir ang butang na imuha. 
Huwag ka nang uh, damit sa silyo, ikat o ikayura to keep something guarded or protected. This is uh, a synonymous. To keep something guarded or protected according to Revelation chapter 10 verse 4 And when the seven thunders had sounded, I was about to write but I heard a voice from heaven saying, Seal up what the seven thunders have said and did not write it down. Okay, nakita po uh, sa dihang ipalaygan si Juan, si John kung ay nakalumog siya hindi nga mga seven thunders after seven thunders na um, ang trumpet sound yun siya I was about to write but I heard a voice from heaven saying seal up on the seven seal this this uh, seal up nag uh, nagpasakot nga protektaan o guardihan ang nahumana nga thunders kay pila ka thunders seven thunders after the seven thunders at sounded isip yung hana ka na kay mo ka na ang katapusan ng ikapitong thunder also to mark something as one's property first is your sick to to secure something Ikaduha, to to keep something guarded or protected. And ikatulo, to mark something as one's property. According to Revelation, Revelation chapter 7, verse 3 to 8, saying, Do not harm the earth or the sea or the trees until we have the seal, the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of the seal, 144,000 sealed from every tribe of the sons of Israel ipanag-iya sa Israel o ipanag-iya sa mga tribo sa Israel verse 5 12,000 from the tribe of Judah were seen kung saan isa lang ang mga ipagsiliwan mga numero sa mga ipagsiliwan which is a totality of 144,000 ng mga Israelita o kala nagpasagot na gimarkahan sila as something or someone's own property. 12,000 from Judah, 12,000 from Blumen, from the tribe of Asher, up or down to the tribe of Benjamin, where sin is sinihan. Ikatulo, the sinning or this sinning of the Spirit is referred to as the earnest, earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. This is the earnest of our inheritance. Ang silyo sa si Espiritu mao ang atong earnest inheritance until the redemption of the purchased possession. Now, the word earnest in Greek means or in Greek is arabon. And this refers to a down payment, pledge, or guarantee deposit. The Greek word for earnest is arabon which refers to down payment, pledge, or guarantee, or guaranteed deposit. Which is, do not take mabasaan diha sa Genesis chapter 38 verse 17 to 20. Ang screenshot na nako na sa diha, may tungod sa pangita po ni Joda o ni Tamar. Si Joda o si Tamar, si Tamar, daughter-in-law ni Juda, ang kinagawang anak ni Juda, o ang bana ni Tamar, apan si ang nakalipat ko sa pangalan, sa panganay anak ni Juda, namatay siya o nahihimong biyuda si Tamar o gihatag uh, upon ang sunod na anak ni Juda, itong Tamar apan namatay itong anak o kay uh, doon ay nagigikuha sa sinis o ipatay siya Huwag mo ako niya nita po na si Judah o si, si Tamar ni, ni doon sa lahat ng dapit wala si Judah nakakita din so it's, uh, akong isorkan ang story uh, in verse 15 when Judah saw her he thought she was a prostitute mo ako niya uh, nita po kang Judah o Tamar na si Tamar wala ang ihing ni Judah sa dihang nag, ni, nagkainan po sila o nitong si Judah sa lugar na din na po si Tamar not realizing that she was his daughter-in-law he went over to her by the roadside and said come now let me sleep with you 
Ingon si Tamar, and what will you give me to sleep with you? Saan yung muhatag ka ko? Ingon si Judah, I'll send you a young goat from my flock, he said. And will you give me something as a pledge until you send it? She asked. He said, what pledge should I give you? Ang pledge niri mo kani, ang seal, your seal and its cord and the stuff in your hand. So the sealing is our earnest or in Greek, arobot, which refers to the payment or pledge or guarantee deposit. This is our pledge. Deposito guarantee deposited unto us. That is in Lukatun sa Diyos si Ihang pagbalik. Matod pa, diha sa Greek, ang Greek engagement ring, ang tawag na niya is Arabona. Arabona. Ikan sa Greek word na Arabona, which means earnest. So, Arabona. That means the gift of the Holy Spirit, like an engagement ring, is Christ's guarantee that He will return and take His pride unto Himself. Ang silyo, ang gasa sa Espiritu Santo, sasama sa engagement ring. Arabona, matod pa sa Greek engagement ring, sama ni Ana na si Kristo, ang atong garantiya sa balang Espiritu Santo ng gasa, may atong garantiya na si Kristo siyang pagbalik iya ta kuhakon as his bride unto himself that is found in Ephesians chapter 5 we the church in the universal church we are his bride in which when Christ returns he will take us unto himself and the down payment which is earnest of the Holy Spirit is a gift from God, Gaza, sa Dios. He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Second Corinthians chapter five verse five. Yung diha ang Dios na andam kanato ni ini na Espiritu na mao masilyo o mao ato ang garantiya o kini isuon mao ang uh, uh, kinisun mo ay gasa sa Diyos ka na to. Gasa sa Diyos. Once again, kung may tagasa, dili hinaguhan sa tao, kung dili ikulang gitawat sa mga magtutuo. Ikaduha, this down payment or seal of the Spirit rest in our hearts. Nagpabilin sa itong matag, sa itong kasing-kasing. Second Corinthians sa 1 verse 22, and who has also put his seal on us and given us his spirit in our hearts as a guarantee. Many terms we have said and talked about the seal of the Holy Spirit as a down payment, like an engagement tree, a guarantee unto us, a guarantee deposit, an earnest daghan pa. Mau ka na ang inscription sa sinyo sa Diyos ka na to na nagpasulabi kayo na daghantag may tawag, daghantag o pwede itawag ni Ana tungod kayo ang sinyo sa Diyos ka na to mao ang yun ang tinailahan niya ang Diyos nagapanag iya ka na to and that's why the believer and in the house of Ephesians chapter 4 verse 30, the believer is sealed unto the day of redemption. The, the, the believer is sealed unto the day of redemption. And this proves that the Christian will never lose his salvation. Why? Because God will keep his promise of eternal life and eternal security. In the answer, verse 13, chapter 4, sealed until the day of redemption. Kanas ang day tama ng sinyo. Until or unto the day of redemption. Sa dihan, mubalik na si Christ Jesus. 
o loso na niya ang o lokapon iridim niya ang tibuok kalibutan mo kala mga insul ni Kristo na ang pati ang silyo sa bala Espiritu Santo kanato timailahan nakikatiya sa Diyos timailahan o marka o garantiya security alam sa tuwang kaluwasan na dili gayon mawala o dili tama kabukod na tumuwad mo that is eternal security but there is the word but. So, Pastor, mawala din ang kaluwasan. Kaya nang may but. There is eternal security, but. Mga yung suwan, kung di yun ka luwas in the first place. Sa ato pa, wala din kay Silyo, wala din kay Espiritu sa Diyos na nagpuyo sa iyong muha. Pati Silyo garantiya your earnest inheritance sa sentanan wala na ikay ana sa ato pa dili ay gyud ka iya sa Dios ina no wala pa kani mo ang espiritu sa Dios na mao ang silyo sa Dios sa mga iya ko ato balikon ang spirit sealing ang silyo sa espiritu niyabot ka na ito ng mga magtutuo sa tiyang nidawa at tatagin ng Isa Kristo. Kung kinikasilyo, di nila kayo atong itik advantage sa mga magtutuo, kaya tungkol kinakain ng asilyo, pwede na ka makahimo sa mga utang na diin ginasaway o diin ikaalit ika buta o diin kina ang Diyos diin ng asokok o dili malipay bisan kung nakakanin na sila yung son kapag kung ikaw nagpalayang di ay diha sa kasagatan ala o gihapon ang imuha lawas mao ka na na ang atong isperto luwas na wala di ay wala na ay pagdaduha kapag ang atong lawas pwede ma-endanger pwede na madelikato pwede ganit nga sa gandihan na ikaw nagbuhat sa butang ang ikilugtatan sa Diyos pwede ka kawang sa Diyos patay ang iyong lawas at panguhi ang iyong espiritu that is our eternal security the spirit remains in us until the day of the Lord and the seal of the spirit that is in us a guarantee and earnest inheritance may atong ikuktan nga sabi siya kung saban ang mahitabo kung mahitabo sa kalibutan dili mawala ang presensya sa Gino dili mawala ang presensya sa Diyos ay tumot anak-anak papilin ang Espiritu o dili lamang ingot na musulod mawala kung mawala ang presensya, kung di nagpapilin siya na sili sa mga pagpusa na ito. Dali ka ng Diyos siya.